বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তাহলে চলো আজকে আমরা ওকিং মসজিদ ওকিং মসজিদে ঈদের জামাত গল্পটি যিনি রচয়িতা রয়েছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ আব্দুল হাই তার পরিচয়টি আমরা এই ভিডিওতে পড়ে নেই মোহাম্মদ আব্দুল হাই উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আমরা কিন্তু তার জন্মশালটিও জেনে নিলাম এখানে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ আমরা তার জন্মস্থানটিও জেনে নিলাম এখানে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এই ধনী বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম তিনি কিন্তু একজন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ধনী বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি কিন্তু বাংলা বিভাগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন দীর্ঘদিন উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি অর্থাৎ তিনি কিন্তু দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দের তেসরা জুন এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান অর্থাৎ তার মৃত্যু সালটি আমরা জানলাম উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দের তেসরা জুন এবং তিনি কিভাবে মারা যান তিনি ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান লন্ডনে অধ্যয়নকালে সেখানকার জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা তার বিখ্যা বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী বিলাত বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন অর্থাৎ তিনি যে যখন লন্ডনে অধ্যয়নকালে অধ্যয়নকাল যে সময়টুকু ছিল সে সময়ে তার জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কের অভিজ্ঞতার আলোকে কিন্তু তার বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী যিনি লিখেছিলেন সেটি হচ্ছে বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন তাছাড়া তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ধ্বনি বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব রাজনীতি ও তোষামোদের ভাষা তাহলে আমরা কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নামও জেনে নিলাম অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওতে কিন্তু মোহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের পরিচিতিটি জেনে নিলাম তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা